ഗുഡ് മോർണിംഗ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആയിരം യൂണിറ്റ് അവരുടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കപ്പാസിറ്റീസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എ പ്രോസസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ അച്ചീവ് ഒരു പ്രോസസ്സോ ആക്ടിവിറ്റിയോ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം അല്ലേ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫൈ ദി തിയറ്റിക്കൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അബൌ ദി യൂഷ്വൽ റേറ്റ് ഫോർ റൊട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് റൊട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് യൂഷ്വൽ റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ യൂഷ്വൽ റേറ്റിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തിയറ്റിക്കൽ അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം ഓർ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ അവൈലബിൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് ഈ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ പ്രോസസ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറും ഡ്യൂറേഷനും നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ മെഷീൻസ് അതുപോലെ എംപ്ലോയി പെർ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാനേജേഴ്സ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പം എന്താ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ദി മാനേജേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഗിവൺ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിൽ മാനേജേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം തൊള്ളായിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ടു റിഫ്ലക്ട് ദി കറണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് കുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ മോർ ദാൻ ഓർ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കറണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റിനേക്കാൾ ഒന്നെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കാം അത്രയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി അതുപോലെ സൈസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡി
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സ്ലോഡ് ബൈ ദി നീഡ്സ് ഇൻ ദി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് റീവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കുറയും പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റീവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മെൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ ടാസ്ക് ദാറ്റ് മേക്കപ്പ് എ ജോബ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്വയർ ടു പെർഫോം എ ജോബ് ആൾ ഹാവ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ജോബ് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്കുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെറൈറ്റി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കില്ല് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദി ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റീനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം എന്താ ഓപ്പറേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ക്യാൻ ഇഫക്റ്റ് ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി മിനിമം ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്ട് മാനേജേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് യൂഷ്വൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ മിനിമം ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു ആയിരം യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആയിരം യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് determinants of effective capacity ile pradhanamayittum parayanullathu next veruna third type of capacity ana demonstrated capacity or actual capacity ipo endha demonstrated capacity nanu parayunnathu moonamatha capacity ana adile first veruna ana demonstrated capacity ile the demonstrated capacity deal with the actual rather than planned production demonstrated capacity deal in the actual ne karum planned production yan deal cheynathu it measures the actual level of output for a process or activity over a period time of time പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആക്ച്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ എ പ്രോസസ്സ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ ആക്ച്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി സിംപ്ലി ബൈ ആവറേജിങ് റെക്കോർഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഉള്ള ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആവറേജ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അളക്കുന്നത്